，石少爷，你前世我有眼无珠得罪了你，我向您道歉。我求求你救救我妹妹。好啊，救你妹妹也容易，我还没见过时速八十公里的瞎子呢。从这条路穿过去，我就救你妹妹。希望你不要失约。我会给你多少值的。林一，你放手！林一，我本来只是个没用的瞎子，啊、随便被你打的，丢，甚至夺走一切。但我知道，我的命不该死。人呢？一个人，傻不傻呀？多大点事儿？命！是您救了我吧？但您应该知道，我别无选择。真是个傻孩子。也罢，我也有一个礼物送给你。您还是自己留着吧，我不需要。连尊严都不要了吗？小子。也小看这副眼镜，连尊严都不要了吗？小子，也小看这副眼镜。他不仅能帮助你重见光明，也能帮助你观相、布阵、占卜、施法。天眼一开。这世上没什么事能瞒得住你，小子，接住他！啊！我，我能看见了，可惜。看不到你现在的样子，太太，你记住，多行好事，莫道天机。小妹妹，你哥哥已经死了，要想活命的话，就乖乖听我的话啊！你胡说，你放开我，放开我！住手！臭瞎子，你还没死啊？哥，放心，玲儿，今天有哥在，没有你，说话的样子。怎么，你不想救你妹妹的病了？算了吧，这病我不治了，你带我回家吧。林人，这病咱们要治，家咱们也要回。怎么，现在想起来求我了？晚了，用不着，我自己就可以治好我妹妹的病。眼睛，哥，你能看见了？就算你不瞎了，又能怎么样？我说过，你妹妹的病全是只有我们家医院可以治。好啊。那我们不妨来赌一下，如果我治好了我妹妹的病，你就从我眼前消失，再也别回来。好啊，那要是你治不好，就得在这给我打三百个响头，以人为定。是，信哥哥吗？嗯。希望你没有骗我，林然，感觉好点了吗？这不可能，十大公子，该你兑现诺言。
，弄成这个熊样，你还好意思回来？哼、嗯，爸，这些都是那个沈莲依搞的，我没想到他那么厉害。沈莲依，以前沈家那小子？对，就是他。县长，沈家那些余孽，是不是也不能让他们放任自流啊？师总放心，一切也。汉相官命，预测祸福，百试百灵了啊！你懂不懂规矩啊？这是我的地儿，谁允许你在这儿放荡？气怪，我在哪儿摆摊儿还要听你的？你什么人啊？王小，听你这意思是想跟我比试你？说吧，算谁？要是我输了，从此退出江湖。好。就算你自己，我说你三步之内必血光之灾。好，要是你输了，给我马上走。看好了啊！啊啊啊啊啊啊！你输了，臭小子，你玩我！愿赌服输。哈，阁下是想耍赖吗、啊？我输。收你奶奶！我看你是找揍！啊！好、啊，好、啊，天，天眼，你居然有这等宝物！啊、你是阴阳家的人？什么？什么阴阳家？我找到新家主了。新家主现在如何？不太妙，我隐隐感觉到。家主好像像一场大灾祸。什么？我们万万不可让新家主出事。你还记得老家主交代你的话吗？我从来没有忘记过。我会找到新家主，照顾他，保护他，然后嫁给他。儿子，你别过来！我来求你了，爸！儿子，快走！真是，嗯啊！难道是石不明？石不明，你是怎么想的？你狗贼！张叔，到底是谁？我是林一，是林一啊！林一，孩子，你长大了，你爸爸他好吗？我爸他被石不明害死了。又是石不明惹出事。当年这家强家的产业，你爸爸一直不同意，可是还是没有逃过他的毒手啊！您放心，一定会让他们付出代价的。石不明为什么把您困住？我也不清楚。当年这个狗贼把我带到这儿来，就开始加害于我。回云上，以气为引，制毒制阴。我知道了，张叔，这是绝杀阵，是全天下最恶毒的阵法。石不明用这个阵法困住你，就是想吸入你的气运，以供他所用，这样他就能直入青云，复可敌国。这个狗贼好狠毒啊！张叔，您放心，我现在就来救你。别，孩子，这里有个怪物，趁他还没来，你赶紧走。怪物？张叔，您这是什么意思
。好小子，能看得出来是绝杀症。不许打！<笑>赵姑，你个疯子，放他走！你有资格跟我说话吗？你是谁？你和石不明什么关系？我你都不知道是谁呀、啊？<笑>那你那双眼睛也不怎么好用啊！啊！<笑>他是石墨云的心腹，就是他把我捆到这儿的。那你也该死。可惜不小啊，你也得有这个实力啊！啊！<笑>家主，属下来迟了。啊啊啊！家主，碎！林家的人，真成掌管，给我一起打了！家主，快走！家主。家主，现在安全了。您刚才没事吧？哦，让你见笑。不过你为什么叫我家主啊？那副眼镜是我们家中秘宝，老家主传了您，您就是新的阴阳家主，而我会誓死守护您。怎么你也说阴阳家？阴阳家到底是什么呀？我们阴阳家自战国而始，掌管着全天下的阴阳先生，相面堪舆之术都属门中，而您的这副天眼就蕴含着所有阴阳秘法。哦。难怪那个算命先生被吓破胆了。不过赵姑是怎么知道这一切的？他也曾是阴阳家的人，是老家主的师弟。那我收拾赵姑，就等于是清理门户喽。您的意思是？我要让石不明和他都下地狱。姓沈的那小子，怎么和阴阳家的人搞在一起了、啊？还不太清楚，可能啊，是来找我麻烦。不管是谁，都不能让他们坏我们的好事，让我石不明的倒，哼、嗯，就得死。小倩，我知道怎么破解绝杀阵了。家主，是什么方法？我们需要集齐阴阳凶煞四种面相的人，组成四项阵。才能破解？难道我们不能直接把人救出来吗？不可，绝杀阵一旦形成，依靠外力很难破解。如果不破掉阵眼了，赵姑还是可以继续这个阵法。您是想怎么做？给我下下面，面生横肉，目光如炬。好个大凶之相！这位大哥，怎么称呼？牛西东，牛大哥。那您是想问点什么？都说你挺灵，不妨猜猜。我想问什么？我如果没有猜错的话，您是想找人，而且是您最亲最近之人。果然够灵啊，小子。这我就放心了。你说的没错，我是想找人，找我老婆。你老婆失踪多久？失踪？我看她是跟人跑了。我辛苦杀猪一辈子，就为了让她过上好日子。可她呢？现在反过来嫌弃我了。一个月前，我一想把人跑了。难怪凶器这么多，原来是个屠夫。牛大哥，嗯、有句话不知当讲不当讲。我从您的面相当中看出。您与您老婆的缘分已尽，不如就此放下。放下？你懂个屁！老子跟他过这么多年了，是说放下就能放下的吗？啊！我该管的事你别管，告诉我他在哪里就行。既然如此，那您往如约酒店去吧。早这样不就圆了吗？该给你多少钱？哎，分文不取，只是想和您交个朋友。什么朋友？行吧。家主，你说他找到老婆之后会做些什么呢？不好，小倩，咱们快走，去吧，他老婆就没命。
你谁呀、啊、你？不好意思，走错了。原来你就是牛西东的老婆。沈灵叶，上次的事儿我还没找你算账呢，这次你又来帮我好事是吧？我今天没工夫搭理你，赶紧滚！你给我等着。刘西东不是对你很好吗？好有个屁用！我根本就没有喜欢过他，所以我打掉了他的孩子，我背着他和别人好，这都是他欠我的。这话真让我恶心。沈林叶，如果你今天不想死，就让我说。你什么意思？静儿，我是你爹味儿。住手！住手！为了这么一个女人，你知道吗？现在说什么都晚了，这辈子欠你的我还不了，下辈子再还你吧。等一下，如果你老婆还没死呢？什么意思？小倩，起来吧。牛大哥，你这一刀可真够狠的呀！你们这是怎么回事？家主早就算出来你要杀你老婆，所以我们提前一步赶到，给你演了这出戏。你要耍我！但是你，出来吧，洋洋，你个臭杀猪的，我看见你就想吐！想让我给你生孩子，做梦吧你！孩子我都打了。你的意思不是我不能生育，而是你把我的孩子给打了。没错，你杀孽那么重，还想有孩子？我就是要让你断子绝孙，你真是个贱人！方洋，你这样做是会有报应的。怎么会这样？牛大哥，看见了吗？这样的一个女人，她值得你自杀吗？我说过，你们的缘分已经尽了，放下吧。<笑>听见没有，臭杀猪的，滚吧！都是假的，都他妈是假的！行了，弟。罢了，罢了，都听你的吧。我有说过我会放了你。你想干什么？小倩，刚才他说的话都录下来没有？一字不差。好。沈一叶，你什么意思？把这个视频发到网上去，让他的朋友、家人们都看到他这副丑恶的嘴脸。你知不知道？做淫妇是要进猪笼的。沈老弟，刚才多谢你了。客气了，牛大哥。只是以后啊，嗯、你这冲动的性子一定要改一改、嗯。沈老弟说的对，以后有事儿你直接找我就成。牛大哥，嗯，你虽然现在膝下无子，但你只要能控制住你的脾气，少造杀孽，日后啊，一定会有一个聪慧的孩子。还会有一段上好的姻缘在等着你，能老弟，你此话当真？千真万确。既然如此，我便告辞了。这大凶面相之人，我们已经找到，不知剩下三人会在何处呢？天机难测，若是有缘，我们转头就能遇见。是，我看你还敢不敢？住手！打女人算什么本事？你谁呀、啊？我打自己老婆关你什么事？走，家主，你认识这个人吗？不认识，但这第二个，我们找到了。欢向侧福，哥哥姐姐，行行好吧，我已经三天没吃饭了，求求你们发发善心，给我点钱，让我买口吃的吧。小朋友，好可怜，拿着吧。哎，谢谢姐姐。我祝你和哥哥白头偕老。这谁家小孩？怎么乱说？洪秀，你怎么来了？来看看你，不行啊！小帅哥，想要吗？想要的话，说两句好听的。哎，漂亮姐姐，我祝你越来越美，跟哥哥长长久久，早生贵子。小孩会说，给。拿着吧，谢谢姐姐
，漂亮，你人真好，不要脸吗？小朋友，你叫什么名字？我叫小豆子。小豆子，今年多大了？今年十二。年龄也对，就是你了，小豆子。想不想吃点好吃的？跟哥哥走吧。嗯，哥哥，还是算了吧，你先顾好你自己吧。这小孩还挺有意思的。我钱包呢？哎，我钱包你没了。这孩子确实有点意思。这是几个傻子？以后都有这个肉肉吃吧，小朋友，你说谁是傻子？你们是怎么找到这来的？你不是说我们是傻子吗？自然有傻子的办法。你这小孩，我们好心给你钱，你还偷我们东西？是啊，小帅哥，手还挺快的嘛，不简单啊。那是你们自己笨，怪不得我。还有，钱我有，我已经花了，大不了你们打我一顿，别把我送去复健就行。我知道你有苦衷，但无论如何，偷都是不对的。你怎么这么啰嗦？啊？这么肉娘姐姐为什么会喜欢你？小伙子，你要是不想去福利院的话，就跟我走，我带你去见你妈妈。你胡说，我妈妈早就死了。哎，你妈活得好好的。而且他很想念你，那他为什么不要我？你妈妈她没有不要你，你当年是被人拐卖走的，而且你妈妈有特殊原因不能跟你待在一起，那样会克你。你别骗人了，是真的，你妈妈是纯阴之体，而你是纯阳童子，你们走在一起不好。你说什么纯阴纯阳的，我听不懂。小豆子，你是百年难得一遇的纯阳童子，天生聪慧，聚财旺运。但就是不能和纯阴之人组待在一起。不过现在有我在，就能帮你们化解这场劫难。你说的都是真的，千真万确。行，我可以跟你们走，但你等我先收拾一下。没问题，去吧。一群笨蛋还想抓我，鬼才信你们的话。怎么还不出来？他干什么？不好！好小子，还是让你给跑了。家主，我们现在怎么办？分头行动。小倩，你现在马上去找牛西东和唐佳丽。红秀，我们去找小豆子。去晚了，这孩子要出大事。那个算命的不是说我聚财吗？那我就这个试试。小屁儿，别动了！你们这也没人说不让小孩进门，怎么害我赢钱啊？小子，你啊，这些够吗？行，你想怎么玩啊？这样，其他人我也不会，咱们是比较小的，谁点出大声音？好，那一会儿可别输的哭着管我叫爸爸。我爸爸他早死了，来吧，欠揍，来。再来，再来，再来，再来！行啊，小子，再来逆徒最后一把。你要是赢了，我给你一百；我要是赢了，你人就归我。敢不敢？敢、啊！我为什么不敢？啊！啊
你人归我了，小子。你作弊！你小心多放了一个。他们那么多废话。来人啊！给我把这小兔崽子腿打断了，扔到街上要饭去。别管，别管！住手！住手！臭瞎子，又他妈什么？石公子。这个孩子今天我要救你，你拦不住，就凭你自己，过来送死啊！是吗？那再加上我呢？你和沈林是一伙的？<笑>我说你怎么才知道我是不是被我揍傻了？啊，石公子，我劝你说话以后掂量掂量自己的斤两。我都记不清你是第几次这么狼狈了。算你狠，给我等着！滚！皮痒了。小豆子，你怎么这么倔？我看起来就这么像坏人吗？反正不像好人。罢了，你没事就好。我答应过会带你见你妈妈，去吧，她就在那儿。儿子，快过来！我是你妈妈呀！我不信，我妈妈已经死了。孩子，我真的是你妈妈。你肚子上是不是有一块正圆形的胎记？你怎么知道？我当然知道，我还知道你脚上有痣，知道你不爱洗澡，知道你最喜欢吃的就是鸡腿。你真的是我妈妈？妈妈，妈妈。废物，他妈废物！什么事儿全得他妈让你给干砸了！兔崽子，气死我了！爸，他在这身边多了好几个人，我不是对手啊。那你看清那几个人的长相了吗？有一个杀猪的，满脸红肉；还有一个寡妇，长得挺漂亮的，但是脸上没什么血色；还有一个小孩。眼睛又大又亮，看着挺机灵的。大雄，吉阳，吉，这小子分明是要破了我的绝杀阵啊！咱们的绝杀阵千万不能破呀！那……哎呦，那可是我石家的命脉，先生，可有应对之法？您放心。那几个黄毛小子，我告诉你，那就好。记住我交代给你的话了吗？请你放心，我一点事不好。师傅，我能不能得到天眼，就看你的了。是。我感觉这天眼有很强大的能力，但我还无法掌握。家主，这天眼妙法无穷，您不能太急于求成了。这姑娘是谁呀、啊？是你女朋友吗？妈，别瞎说。一姐啊，你爸当初给你定了亲，之前你眼睛不好，现在好了，一会儿跟你二婶去苏家，今天是定亲的好日子。妈。这就是当年的一句玩笑话，您怎么能当真呢？哎呀，我不会娶苏家二小姐的。哟，我看是谁说话这么硬气啊？二婶啊。灵一呀、啊，不是我说你，自己没本事也就算了，总得替老娘想想将来吧。这是谁说话这么吵啊？灵一呀，叔叔今天过来是请你去我们家提亲的。走吧，苏叔叔。我正好有话要跟您说。好，<笑>你个死孩子，那可是苏家呀！大姐啊，你看我俩空手去也不好看，你给拿几千块钱，我在路上也好买点东西拎过去。这就是你今天来我们家的目的吧？胡说！做人像你脸皮这么厚，你
，也是一绝啊！你，林一，放手，我去拿钱。妈，不用。今天去苏家不是去订婚，而是退婚。混账东西，我看你敢！以后别打我们家主人，否则我让你知道什么叫六亲不认。谁让你进来的？起开！她马上就是咱家的女婿了。哎，苏叔叔，我今天可是来退婚的。妈，谁呀、啊？这是沈家那小子。你爸当年还跟你俩定了亲。哎，你怎么想的？我都已经有十少爷了，你还想让我嫁给那个瞎子不成？你怎么说话呢？这孩子，林一可是个好孩子呀。臭瞎子，我他妈怎么到哪儿都能遇到你啊？苏叔叔，你女儿说的对，十少爷碰过的女人，我怎么敢要？你这个没爹养的废物，有什么资格在这说三道四？本来苏叔叔今天在场，我想给你留几分情，但你找死就别怨我。你想做什么？你身怀六甲，腹中胎儿已有灵孕，你不会不知道吧？你在外面胡搞，现在连孩子的父亲是谁都找不着了。你再敢栽赃我闺女，我要你好看！栽赃？那你可以带他去查呀，顺便也查一查你身上有没有背过人命。你个下贱胚子，你再敢胡说八道，你试试！我劝你说话放尊重点。你能怎么样？一个穷光蛋还想吃我们家的软饭，也不照照镜子。就是，你以为谁都像石少爷这么年轻有为啊？石少爷。听说你最近又做了个大项目，徐少爷。哎，离我远点儿！你这个没人要的贱货，你们俩就会溜须拍马。孙恒，你就别在这装张脚了。下个项目你跟着我做，保证让你赚上钱。<笑>我们家能不能跟您喝上这口汤，就全凭石少爷一句话了。好说。好说，把你的脏眼从我的身上移开。哟，辣妹子，我就喜欢这样，交个朋友。我劝你赶紧滚，不然待会儿你会很疼。我上次已经饶过你一次了，今天你要是再坏我的好事，饶不了。你现在从这儿像狗一样的爬出去，然后把那妞留下，我就放你一条绳子。好啊，小倩，快给石少爷按按摩，帮他去去火。可算学聪明了一次，辣妹子。啊！啊你你们怎么敢打石少爷？混账东西！竟敢在我家得罪石少！你给我等着！我就怕你不敢回来。我们现在可以谈谈退婚的事了吗？好，好，好，孩子，既然你不同意，咱们这门亲事那就算了吧。什么？他不同意呀、啊？那是我们看不上他。一会儿石家的人就来了。他的命就没了。既然我敢来，我就不怕石家。林一啊，话虽是这么说，可是毕竟今天你在我们家给石少给打了，这买卖是谈不成了，钱也赚不到了。苏叔叔，钱的事儿您别担心，我来解决。那笔生意少说能挣三百万，废物，你拿得出来吗？他哪儿来的三百万？我看他口袋里呀、啊，连三百块都没有。就是，那得做多少按摩才能攒够三百万呢？<笑>三百万，我替林一出力。三百万，我替林一出了。恒总，这时候你出来捣什么乱？拿家里的钱还债。亏你想得出来！再敢多说一句，别怪我不认你这个妹妹
影响。你哪来的这么多钱呀、啊？爸，你放心，这钱是我妈留给我的嫁妆。今天这债，我替林一还了。你妈留给你的钱，我看你偷家里的吧。闭嘴，林一啊，这钱我压根就没想过你要，虽说把婚退了，可是我们两家的情谊还在呀、啊。啊，爸，你跟他解释什么？一个穷光蛋，难不成没了他，我还真嫁不出去了？你想嫁，人家也未必看得上你。红秀，谢谢你。林一，今天委屈你了。这是龙鳞餐厅的黑卡，就当做给你赔罪了。爸，我都没有这张卡。哎呀，你捣什么乱呀？那是你姐姐的亲妈留给她的，你掺和什么？好，我收下。我警告你们两个，只要我苏红秀还在苏家一天，我就绝不容许有任何人欺负她。她是我看上的男人。叔，赵叔，您就帮帮我吧，我是真咽不下这口气啊。李小子，把这支香给拿好了。任何女人啊，都会是你的胯下无物。谢谢赵叔，看你这次怎么办。这沈林一有点意思啊。苏叔叔，林一。我女儿她不见了，是红秀吗？是，都两天了也联系不上，都快急死我了。苏叔叔，红秀她最近遇到什么不正常的事情吗？不正，没有啊。啊，这几天石天放总是缠着的。石天放，家主，说起来石天放好像很久没有找过事了。不好，苏叔叔啊，您请先回去，我一定帮您找到女儿。好、啊，好、啊，拜托了。去，找到了，小宝贝儿，今晚你终于是我的了。石天凤，臭虾。又他妈是你来坏我的好事儿是吧？小倩，给我拿下这个混蛋！是你，你干嘛？呃、迷魂香，看来又是照顾在帮他。我说过，早晚要睡里的臭女人。闭上你的臭嘴！就算你们抓住我又怎么样？你以为你们今天跑得了吗？你们今天都在你们这儿。石天凤。我本来还想饶你一条狗，但你作恶多端，天理难容。饶我？你有资格吗？林一，我这是在哪儿？红秀，别怕，我在。是他，就是他，他骗我过来的。他说你在这儿。没事了，红秀，我来了。天放你这个畜生，一个都跑不了，等死！来呀，闺女，红秀，红秀，爸，你没事吧？啊，没事就好。你真该下地狱，地狱可容不下我。你。你，你能拿我怎么样？让他走。苏先生，不能让他走啊！让他走，把手松开，我得走了。嗯、咱们早晚还会再见面的，我等着你。
苏叔叔，您没事吧？你认为我是怂货吗？这个姓石的，咱们惹不起，惹了他，我女儿和我全家人的性命难保啊！我明白，但您相信我，我早晚会收拾他们的。谢谢你，你要为我报仇啊！你要是能给这个混蛋杀了，那么我我就是粉身碎骨。我也心甘情愿。您言重了，但我确实需要您帮我办一件事。你说，我需要您帮我演一出戏。哥们儿，刚出土的稀世珍宝。兄弟，这东西我要。啊，先生，我看您是好人。这东西啊，可不行！我劝您千万别摆在家里头。我要的就是不行。哈哈哈，石少爷啊，上回我多有得罪，您以后可千万不要记恨我呀！啊，哈哈哈哈！直说吧，老苏，今天找我干嘛呀？你不会是想让我做你女婿吧？嘿嘿，石少爷真会开玩笑。我知道您喜欢这些古董，我就找了一些，让您来挑一挑、选一选，喜欢的您就直接拿走，算是我给您赔罪了。哦，哎呦呦，石先生，您您您给我，你给我忘了说了，这个可不行，这是我们家祖传的，虽说不怎么值钱，可是它可以聚财、强运，灵着呢。这玩意儿真有这么厉害？那还能跟您瞎说呀？那我就要它了。哎，那可不行啊！哪儿那么多废话？一个亿归我了。哎，不行，石少爷。哎，石少爷。哎，石少爷，不行啊！哎，石少爷。爸，看我今天给您找了什么好宝贝。嗯哼，什么好宝贝？嚯、哦！哎呦，青铜器。听说这玩意儿能聚财，苏家就是他的发家。这话你也信？嗯，爸，他们现在巴结咱们还来不及呢，这哪敢骗我呀？行了，搁这儿忙你的去吧。哎，我告诉你啊，以后啊，你给我消停着点别再像我年轻时候那样，一天到晚的就知道想女人，没出息。嗯，知道了吧？儿子，先生，这臭小子这是怎么了呢？他是遭到了反噬。反噬？最近家里有没有收到什么奇怪的东西？奇怪的东西？莫非是那尊青铜器？青铜器这种东西最具阴气，不该放在家里。那还有的救吗？放心，有我在。哦，哎呦，谢谢先生。想苏的，我他妈这么没机会懂你呢。不好意思，今日十人已经看完了。<笑>你怎么知道我是来看相的呀？啊，苏叔叔。红秀，你们怎么来了？我们这次来是特意的，感谢你来的。上次要不是你出手相救，我女儿恐怕现在已经……啊，苏叔叔，您不必在意，这都是我应该做的。但是你和我女儿的事儿，总得给我个说法吧？啊，苏叔叔，我们两家的婚约不是已经退掉了吗？我爸说的不是苏明云。是我，苏小姐。嗯，不瞒你说呀，这每一天上我们苏家提亲的人都快踏破门槛了。但是我知道我女儿心里装的只有你呀、啊。没错，沈林毅，我的心意你也是知道的
。上次在酒店里，我看出来了，你也是喜欢我的。今天我就要听听你怎么说。洪秀，不行，家主不能娶你。凭什么？因为，因为家主要娶的人是我。小倩，你知道自己在说什么？我说的是真的，家主，我的命就是要嫁给你，这是老家主安排的，而且我，我也愿意。林一，他说的是真的吗？我不知道。沈林一，我本以为你和其他男人不一样，想到你也是个表面正直，其实虚心假意的人。不许你说家主，我没和你说话。林一，你告诉我，我和他到底选谁？你喜欢谁？我是林一，你没事吧？怎么了？林一，林一。家主，林一，你醒了。让你们担心了。林一，既然你醒了的话。那就把刚刚没说的话说完吧。红秀，小倩，你们俩我谁都不能信，我不能娶亲。为什么？难道你还喜欢别的人？哦、啊，不是的。刚才你们也看到了，自打我得了这副天眼以后，每次气血上涌，眼睛就好像火烧一样疼痛难忍，所以我不能娶亲。这副眼镜竟然对你的身体有这么大的伤害，那咱不要了，不行吗？我试过了。但他好像已经和我的眼睛融为一体。家主，你放心，我一定会找办法治好你的。林一，我也不会放弃你的。谢谢你。但即便如此，我大仇未报，无心男女之事。既然如此，我就帮你报这个仇。反正以后你去哪，我去哪。家主，无论谁在，小倩也都绝对不会离开你半步。废话真多呀！带走！冲开！冲开！沈灵一，这下咱俩该过过招了。什么？你说苏叔叔被石家抓走了？对，家主，我们救还是不救？不能救。为什么？他们这次绑人，一个是想试探。二一个是要给石天放报仇，所以这个人我不能救，需要另找其他人。走，瞎不瞎？你怎么心狠啊？挺大个人怎么出来碰瓷啊？原来你就是那个打老婆的废物，撞上你还真是晦气。你别给我胡搅蛮缠，赔钱一百万，少一分我都要告你。一百万？你这破车值一百万？你以为呢？没钱就赶紧回家卖房子，不然我让你知道我的厉害。我说过，不许有人欺负林一。谁？这就是你说的那个沈林一？没错，阿四，他这回是来帮咱们找爸的，还不赶紧道歉？道歉。只要你能救出我爸，你说什么我都答应你。也不用这么麻烦，让他把车送给我就好。我这么好的车你也配？加上你爸的命，够不够？你放心，我算过了，苏叔叔安然无恙。林一，你一定要小心一点。不管怎么样，我会一直等你。红秀，现在不是说这些的事，还有正事要办。这车怎么样？好啊，这还是新车呢。嘿，熊老弟，我果然没、哦、看错你呀、啊。上次见面你还是穷光蛋，眨眼之间这都开上豪车了啊！<笑>有没有忘记我前段时间跟你说的话？没有。最近有没有跟人动手打架？没，我最近浑身憋得都难受。哎呀，就想找个人打一架，找不着。你说说这，哼，喜欢吗？那肯定喜欢呢，送你了。哟
，真打，真的，嘿，而且给你破个例啊，让你好好打一架。好啊。<笑>家主，咱们现在是去哪儿啊？小倩，你想不想玩捉迷藏？小林一去哪儿发现了？赵先生，我把人跟丢了。废物，赶紧找人，不要让他发现了。家主。既然你都算出来人被关在哪儿了，咱们为什么不跟着牛西东一起过去呢？我怀疑这次的被绑是照顾队伍的试探。试探你？不错，他很想确认这个天眼是不是在我身上，看来他很想得到的，所以我们不能被他抓住。还是家主考虑周全。如果不出意外的话，现在牛大哥已经得手了。你再敢勾引我老婆，小心大人的针！吴大哥，这哪有你老婆呀？这姓苏不是老头吗？你真不认识啊！我老婆叫冯阳呀。我大哥，大哥，别动了。喂，冯老弟，那老头到手了，我去哪还给你呢？姐，姐，到现在你还相信这个废物？他要是能把爸救出来，我当他的狗，一言为定。爸，哎呦，哎呦爸，爸，哎呦，没事吧？哎呀，没事，多亏了这个兄弟了。没事，都是沈老弟安排我去的。<笑>今天啊，打的真过瘾呐！啊，林一啊，我又欠了你一份人情啊，以后你的事儿就是我们苏家的事儿。苏叔叔。有您这句话就够了。你用不了多久就会求我帮忙，到时候别忘了学狗叫。求你帮个屁忙！你以为你谁啊？又见面了，苏大公子。沈先生，我知道我之前得罪过您，但是我儿子快要死了，我求求您，求求您救救他吧。我们穆平现在这样，是不是被他老婆给烦了？终于轮到你了，苏公子，我早说过你会来求我的。对，对不起，沈先生。沈先生，您大人不计小人过，求求你帮帮我们吧。贤父，说你是怎么害我儿子的？你说他害你儿子，有什么证据吗？这个贱货方人啊，你别看他现在假惺惺的装可怜，他都放肆两个老公了。当初我儿子非要娶她，我就是不同意。你看看，你看看现在我儿子被他放成什么样了。果然是极阴之体。哎呀呀！不得了，不得了啊！你莫非就是传说中的天女下凡？天女姐姐，恕罪呀、啊，恕罪呀、啊！你不会说这个贱货是天女吧？大胆，敢对天女不敬！你这儿媳妇是天女下凡，来人间那是渡劫的。你们要是敢欺负她，最后都得不得好死。不信，你就问问你儿子，他是怎么对待他媳妇儿？对不起，媳妇儿，我错了，我改，我改，你原谅我吧。佳丽，求求你放过我儿子吧，求求你了。道歉有用吗？道歉，天女姐姐就会原谅你啊。得留点喜脸。好了，天女姐姐不怪你们了。谢谢你，谢谢你。记住，你们母子二人回去要好好侍奉天女，不然要遭报应的。家主
，既然您已经知道了唐家丽是极阴之人，为什么不直接把她留下呢？时机还不等，她的命里还有一劫，我要先帮她破了。那我们接下来该怎么办？说起来，我好像很久没见过石天放了。儿子，你相信那个沈灵仪的话吗？我也不相信。但那个神棍说的确实还挺准的。难道咱们娘俩以后就要一直供着那个贱货吗？儿媳妇不伺候婆婆也就罢了，还让我伺候她，这日子可没法过了。还有你，你想一辈子都受这个气吗？你是个男人啊，只有你打他骂他的份儿。哪有天天围着老婆转的理儿啊？妈，那你说该怎么办？她不是天女吗？不是来人间历劫的吗？我看这人间的滋味，她尝的也够多了。是时候该回天上了。妈，应该不会是这。一会儿把这水给她喝了，咱们娘俩就都解脱了。沈灵一，你还敢来找我？不怕死啊你！石公子，您对我成见太深了，之前多有得罪，我先给您赔个不是。但我今天是专程来给您送礼的。算你识相，有什么话直说吧。您可知道苏慕平的妻子唐佳丽？这女的我看了，不仅姿色无双，而且是天女下凡。您要是跟她交合，肯定福寿绵延，而且啊，生意兴隆。只是我就怕这苏慕平不同意啊！怕什么？他还敢得罪我不成？走，我现在就带你去他家，我倒要让你看看他敢不敢拦着我。媳妇，把水喝了吧，我特意给你放了蜜。谢谢。谁啊？石少爷。沈先生，你们怎么一起来了？少废话，把你儿媳妇交出来。谁找我？果然是个大美人啊！跟我走吧，我也回去。石少爷，这可是我媳妇儿、啊。我管他是谁的媳妇儿，老子看上的就是我的。我滚开！否则我让你苏家不得好死。石少爷，您别生气。佳丽，你要是看上了，就把她带走，也算我们苏家孝敬您了。媳妇儿，要不就跟石少爷走吧，就当是帮帮我。罢了，我跟你走。美人，还是你懂事儿，请吧。沈先生，我本以为你是好人，没想到你也不如此。牛大哥，全靠你了。放心吧，沈老爹。他跑不了了。我记得我说过，你们要好好对待汤佳丽才能赎罪。可是那是石家人，我们可得罪不起。我说的不是石家，你们自己干了什么，你们自己心里清楚。天网恢恢，报应很快就到了。沈先生，我们不是故意的，求求你救救我，求你了。天命难违，等死。女儿，听说你是神仙下凡，今天不是就成全成全我，我尝尝那神仙的滋味。你要干什么？你别过来，要不然，死给你看。怎么，想自杀？你敢吗？装他妈什么贞洁烈女？
你最好乖乖听我的，否则我让你生不如死。孟子，你他娘死气到了！你是怎么找到这儿的？真是死不改呀！啊，大哥，这回他总不能是你媳妇了吧？是你媳妇也不行啊！难道收拾你的，肯定换来多少小姑娘呢？我警告你啊，我是石家大少爷，你再动我一下试试。老子管你谁家大少爷呢！大哥，你饶了我吧，我下回再也不敢了。大哥，我告诉你，我不光会杀猪，还会敲猪呢。你要是想保住你的命更惨，以后他妈多老实。走。沈老弟，人给你带来了。我要晚去一步，就被那畜生给得逞了。唐小姐，这些天让你受委屈了。哼，沈先生，我谢谢你帮我找到儿子，但你为什么把我卖给石天放，又来救我呢？我不明白。唐小姐，只因你天生极阴之体，不经历此番劫难，无法和你儿子长久相聚、嗯。那现在呢？我保你和儿子一生如玉。可是，苏家那些人不会轻易放过我的。你说的是真的吗？千真万确。那如果你做不到呢？如果做不到，我的命给你。林一啊，红秀没跟你在一起吗？红秀不见了吗？这一早人就出去了，到现在也没个事，打电话也不接。你说人他干嘛去了呢？您先别着急，我一定会让红秀没事的。好吧，好吧，那就拜托你了。去。林一，你来了。你喝多了，跟我回去吧。今天是我妈的节，没事，只是有点想。我知道了。红秀，你到家了，好好休息吧。林一，别走。我不走，我就在外面陪着你。你身上的味道好香啊。红秀，你房间里的味道也好特别。我沈林一，你能对我做了什么？沈沈林一，这是在我家，你对我父母做什么了？苏叔叔，不，不是你想的那样。你拒绝我闺女于千里之外，可卑鄙的你却……瞎子，你还是人吗？家主，你，你真的跟苏小姐？小倩，事情不是你想的那样。你听我解释，沈林叶，做就做了，有什么不敢认的？你就那么看不上我吗？我不是我，我没。小倩，苏叔叔，红秀，你们听我解释，我。林一，林一，你怎么了？红秀，我的眼睛。最近办的怎么样了？这样。我看沈林的样子很痛苦，今年肯定是用不了了。嗯，这件事情你办的不错，这个是啥你的？多谢沈总。<笑>沈林一，看这回你拿什么跟我斗？
。小倩，这屋里太黑了，去把灯打开。夏主，现在天还亮着，你看不见了吗？我,我应该是又瞎了。家主，都怪小倩不好，没能保护好你。小倩，这怪不得。昨晚之后，恐怕我这眼睛是用不了了。家主。小倩一定会医好您的。谢谢你，小倩。但现在更重要的是要找到大善之，破掉绝杀阵。魔骨算命，预测祸福。家主，想不到您还会摸骨这一手啊！哎呦喂，这几天不见，咱们沈先生又变回沈瞎子了呀！你说话放尊重点，别找打。这一有事就让你们撑腰，我们沈先生真是好威风啊！我怎么做事还轮不着你来管？况且我现在没工夫搭理你，赶紧滚！臭瞎子，别得意太早，我早晚让你变得连乞丐都。家主，这人怎么这么讨厌啊？没事，但是他的话反而提醒了我。要想知道谁是这城里的大善之人，最好的办法就是去问乞丐。苏大哥，就是了。慢点儿，苏先生，林一，你们怎么来了？苏叔叔，想不到在这儿也能遇见您。<笑>啊，林一啊，我正想跟你说呢，上次我对你说话有点严重了，你别往心里去啊。其实你跟红秀的事儿，我心里还是赞成的。<咳>呃，苏叔叔，那个，您今天来是做点什么呢？我呀，每个月有空闲的时候都会来这里。我愿意看见这些人呀，都能吃几顿饱饭。家主，难道苏先生就是我们要找的大善之人吗？苏叔叔，您可否让小侄儿为您摸个骨？摸摸骨？啊，行行行，来吧。得罪了，没事吧？身怀猫骨，额有伏羲，难道真是他？但之前怎么看不出呢？苏叔叔叔，您恕小侄无礼。以您的面相来看，却是大善大慈之人，可您的骨相却……你什么意思？苏叔叔，小侄斗胆直言，您是否曾经削皮错骨，改过面相？你说什么呢？我苏抹为人再怎么不济，我也不至于干那些下四滥的事情啊！是啊，石大哥，<笑>我早就听过有苏大善人，你为什么要这样怀疑他呀？难道真是你做吗？家主，苏先生一向对我们很好，他若是大善人，也的确不为过。苏叔叔，您恕我鲁莽，对您无礼了，还请您多见谅。唉，年轻人口舌无拦。行了，翻篇吧。小侄多谢您，海涵，但还有一事，请您一定答应。这鱼终于上钩了。小倩，去吧，一定要注意安全。跟我追，追，咱们也该行动。诸位，就是这儿。爸，红秀，你怎么来了？你能来，我为什么不能来？快回去。这儿太危险了，我偏不，用不着你管。哎，妈，我害怕。没事，孩子，不怕。他奶奶的，老子杀了一辈子猪，也没见过这场面。这石不明也忒不是个东西了啊！林一，他们都在你的朋友吗？没错，张叔，有他们在。
今天就是石不明的死期，那我们应该怎么做呀、啊？你这也是什么意思呀？请各位割破自己的手指，将血滴在阵顶上，如此，此阵可破。小豆子，别怕。要不能帮上沈大哥，这银手上算什么？成了。啊！怎么会这样？沈老弟，这什么情况啊？这是？啊？啊沈先生。会不会是你方法用错了？是啊，林一，你再想想，是不是哪里出了什么问题啊？不会，我的方法不会错，只有可能我们当中有人是冒充的。戏演的差不多了，回去。怎么不追了？糟了，家主要出事。沈老弟，你这话什么意思？什么叫有人是冒充的呀？沈先生，我们都是好心才来帮你的，你怎么还怀疑我们呀？唐小姐，我不是这个意思。你们三个的命格我绝对不会看错。要说有问题，只可能是一个人。<笑>难不成你说的是我？哈哈哈哈这么热闹呢？你小子还不傻？但是你没了天眼，你怎么跟我斗啊？啊！<笑>照顾，这一切都是你安排的吧？他也是你的人。沈林毅，你说什么呢？我爸怎么得罪你了？<笑>沈林毅啊，我真是小瞧你了。先生，你嘱托我的事儿我已经办妥了。嗯，干得漂亮！早些年啊，敬你是对的。谢谢先生。爸，你怎么会？很意外啊！要不是我，你爸早就死了。是我让他活下来，给他醋、削皮。成就他一份大事，果然如此。洪秀，快过来！以后咱就跟着赵先生和徐家干了，保证咱们荣华富贵。是我对不起你，洪秀。这事儿不怨你，只怪我自己有眼无珠，信错了人。看来不光是今天。恐怕那晚之事，也是你爸爸所为。喂，什么怎么会怎么会？瞎耽误时间。来，给我上。有我在这儿，谁都别想动他。牛大哥，他们是冲着我来的，你赶快带唐小姐和小豆子走。我牛西东这辈子最重一个义字。陈灵一。认识你，值了，牛大哥。洪秀，赶紧过来。爸，我不会离开林一的。洪秀，我这次注定是九死一生，你没必要陪我在这儿等死。我不许你这样说，我已经是你的人了，死我也要陪着你。洪秀，我明白你的心意。大把的青春年华，没必要非跟我在一起。我要你好好活下去。沈林一，你根本就不懂。我喜欢你这么多年，没有你在的日子里，我一分钟都不想多活。红秀，我有个秘密要告诉你。从我第一次遇见你，我就喜欢上你。
呦，唐小姐，小豆子，快走！不自量力。唐小姐，牛大哥的事都怪我。沈先生，我们是信得过你才来帮忙的，你怎么能让我们陷入到如此危险当中呢？唐小姐，您别这么说，家主也没有想到会变成这样。可是他应该想到的呀，现在躺在病床上的是老牛，不是他。一旦我儿子有什么闪失，他一辈子也偿还不了。唐小姐，我对不起你。沈先生，你走吧，我们一家人再也不想看见你。家主，家主，家主，你没事吧？小倩，我连累了这么多人，你是不是也觉得我很没用？我是不是真的错了？不是的，报应啊，报应！你怎么在这儿？我为什么在这儿？你不知道吗？我儿子已经快死了，这都是拜你所赐。你儿子是咎由自取，怨不得我家主。事到如今，我怨谁还重要吗？我只恨我自己没本事<咳>。你要是还想让你儿子活着，就带我去见他。小倩，取银针来。苏伯母，这第一件事，我要他每天全身赤裸，晒够六小时的太阳，连续七七四十九天，没问题。这第二件事，你儿子舌头下面有三颗水泡，你必须全部调，以后每天查看，一经发现就要赶紧挑破。行。还有这第三件事嘛，你儿子从今往后都不能再进女色，如果做不到，前功尽弃。沈先生。我听你的，都是孽缘啊！家主，我们接下来该怎么办？小倩，我已经走投无路了，不如你也赶紧回阴阳家吧。我现在不值得你守护。家主，小倩不会离开你的，不如我们先一起回去，长老们见多识广，会帮你修复好这副眼镜的。也好，看来只能如此了。奇怪了，怎么没人？小倩，这里怎么这么安静？家主，好像出事了，长老和弟子们都不见了。是长老，长老，你这是怎么了？是是赵姑，带人毁了阴阳家的基业。这赵姑，心怎么能如此狠毒？家主。赵姑也有一副眼镜，换换作鬼眼与邪眼相生相克，是是本门的禁物。长老，您先不要说话，护住心脉，我和小倩这就带您走。<笑>想走啊？怕是没那么容易了啊？回家了，还挺容易上套的啊？赵姑，你欺人太甚！那又怎么样呢？你身边又没人，我劝你啊，还是乖一点。谁说没人？还有我呢。就凭你啊，沈林一，你现在挖了眼睛，我可以放你一马；否则，我杀了这个小妞，我再杀你全家。说话算数。跟你玩过家家呢？啊！你记住你说的话。家主，不要啊！小倩，我已经牵连了太多。当个瞎子也挺好。家主，天眼岂能随便给人？哎、快带家主走！长老不可！家主，别辜负了长老，快走
，你个老东西啊，早些年你就错了，现在又拦我是吧？啊！我让你拦我，我。<笑>老东西，家主，你还好吧？小庆，又一个人因我而死，我这样的人烂命一条，你们又是何必呢？家主，我不管别人怎么看你，你在小庆心里就是最好的人。可是我，小倩，怎么这么热闹？发生了什么事情？那边好像有喜事，聚了很多人。能让全城轰动的喜事，恐怕只有石家的了。家主，那苏小姐为什么会突然嫁给石天凤了？我不清楚，想来可能也是被迫的。我看未必，她肯定跟她父亲一样贪恋荣华富贵。家主，你一直都被她欺骗了。林一，你看到了吧？女人都是一样的。冯娘娘，你来干什么？你能来我就不能吗？那史天放也是答应过要娶我的。到成都，你不仅会出丑，还有可能陷入到危险当中。出丑？自打你把我的事情发到网上，我还怕出丑吗？石少爷，有了新欢这么快就忘了旧爱吗？你来干什么？我当然是来恭喜你了。我祝你断子绝孙，不得好死。臭，你疯了！在我石家的婚礼上打闹，看你是活腻鬼了！来人！给我拖出去！喂，野狗！石天凤，我祝你狼心狗肺，不得好死！小倩，怕也是个苦命，去帮帮他吧。是。新娘到刘少，终于到了。石天放，你得到我一次，我心里从来就没有过，我甚至根本都没有看得上。没关系啊，我不在乎，我要的是你这个人，至于感情，可以把它培养。闺女，嫁给石公子有什么不好的？你怎么那么拧啊？爸，这是我最后一次叫你爸。你做的事，老天都不会原谅你的。希望你以后。聪明什么呀？最后还不是当了个婊子？你当初那股清高劲儿呢？真是恶心！我再恶心也没有你恶心。我可不会像你一样，怀了孕都不知道是谁。你，够了！你们苏家人懂不懂规矩？我儿子能娶你，是你三辈子修来的福分，你就给我乖乖的，要不然，哼、嗯，你们苏家人一个都别想活。石先生，之前你说的每句话我都觉得格外难听，但今天有一句话，你说对了，我苏红秀来了就没打算继续。红秀，你这话是什么意思？红秀，你要干什么？各位，今天石家强迫我嫁给石天放，我不愿意。我恨石家的每个人，也恨我的父亲。我苏红秀不愿意生苟活，唯有以死明志。林一，我们来生再见。红秀。你还有脸来？你给我滚开！林一，我
，我以为再也见不到你。不会的，不会的啊！我来了，你会没事的，红晓。我也告诉你一个秘密。你说。比你想象的还要喜欢你，红秀，红秀，啊啊！万金托，我说过，我会让你们求生不得，求死不能。红秀，走。爸，这雪梅衣怎么突然变得这么厉害？儿子，好像他那破眼镜怎么他妈更厉害了？那咱们怎么办？别担心，好得了和尚，他跑不了命。我他妈把他们全家人一个一个全弄死。家主，您这是做什么呀？这密道墙壁上涂的不是普通的颜料，而是由朱砂、麝香、犀牛角混合而成的药粉，对治疗外伤有独特的奇效。上次我从这里走就闻出来，这就是老祖宗留给我们的恩德吧？原来如此，这盐也只有家主您才能发现了。恐怕因为只有我是瞎子，才会对这些味道格外敏感。家主。要不然这种事还是让我来吧。啊，也好，还是你来吧。家主，红秀，你醒了。红衣，你们这是在哪？我们是在阴间。不许胡说。我保证过你会没事。家主，我提醒您一句，咱们还有正事没干呢。啊，小倩说的对，我确实有好几笔账要跟他们算。那你接下来怎么做？我既然已经跟石家产生了正面冲突，那我们就尽快把我妈和领人接到安全的地方去。什么？你说林人到现在还没回来？是啊，他出去了一整天，不知道是不是在外面疯玩。现在不好说，我担心他会出事儿。林、啊、那我们赶紧去找吧。好。你干什么？你干什么？妹妹，别怪我，我也没办法。要怪就怪你那个哥哥，他总是坏我好事，我也没办法。什么事儿了？十点半。畜生！畜生！林一，别插刀！林一，林一现在这样子还不能回家，先带他去我那儿休养一段时间吧你来干什么？哎呀，爷，别着急关门呀、啊。怎么说？我现在也是你半个月去了。你在说什么呀？哦，你还不知道呢吧？那我给你看看。没想到吧？你女儿在床上竟然是这样一个死。
云人呢？他怎么样？刚吃过药，应该睡了。不好，云人，你这个畜生，你跟我女儿做了什么？你，你女儿那是自己送上门的，我睡她那是看得起的。我女儿不可能做这种事情。我告诉你，不光是你的，你儿子我也饶不了的。我要让你们沈家死于葬身之地。不要！我求求你，你放过我儿子！求求你了，放过我儿子！怎么了？怕？怕没用。我十天放，想让谁死谁就必须得死。你这么想保护他，你就下去等他呀！啊！不要！滚开！你家主，你已经三天没有吃过东西了，这样下去身体会受不了的。明夜。你妈妈和妹妹也不希望看到你这样，你要振作起来。沈林叶，我知道你苦，也知道你难受，你要不然就像个男人一样，你哭出来喊出来，你去给你妈妈和你妹妹报仇行吗？你这样下去，你算什么？我没有妈和妹妹，报应，这都是我的报应。头发，林烟，我的头发怎么怎么全白了？妈。名人会用他们的命去祭奠。二婶，你说我妈欠我钱，有证据吗？你看，这是你妈写的欠条，清清楚楚写明了二十万。我说二婶，你拿我当傻子糊弄我，这根本就不是我妈的自己。哎，你说不是就不是了？你这小崽子，你是不是不想认账啊？告诉你。五债子偿，天经地义。儿子，最后再教你一次二婶，我劝你不要得寸进尺，否则我要让你付出代价。咱们家里死的人也够多了，也不差我一个。你来呀，你打呀！给我闭嘴！我说过让你闭嘴，不
不知道是吧？那我就让你尝尝一辈子的废物的感觉。看家主的样子，怕是走火入魔了。他不会干什么出格的事儿吧？糟了，他怕是要去找我爸了。林毅，你你这人要干什么？苏叔叔，我要干什么你不知道吗？要想让你女儿活命，就给我老老实实。啊！你你你你这这冷静点，这这是何必呢？我们只是想活命而已啊！你想活着？我妈和我妹妹不想活着吗？他们就该死吗？沈灵叶，你到底想干嘛？放心，我连碰都不会碰你的，我怕脏了我自己的手。翠云，你不是想活吗？我偏偏要你活不成。面相之学，变幻莫测。我只要在你的印堂上扎一刀。三日之内，必走横祸。韩，韩，韩啊！韩，韩的时候别忘了，这都是你自找的。嗯，韩，快住手！你来干什么？我劝你不要插手这件事。林毅，这可是我爸。那又怎么样？他和赵公那些人狼狈为奸，他就该死。就算他做了再多的错事，老天自会惩罚他。你这样做跟那些人又有什么区别？我管不了这么多了，我今天要了他的命。林毅，你清醒一点。林毅。还好你们两个来得及时，要不然我就真的走火入。也没有什么事，都是苏小姐的功劳。红秀，谢谢你。明月，我知道你心里很难过，但我希望你遇到事情不要总是一个人承担。你要记得，你身边始终有我，还有我。秀，小倩，我不能让你们继续陪着我冒险，也不能像这样苟活一时。该做的事终归还是要做，原谅我。赵姑，实不明。我沈灵一，请你们二位出来受死，速速出门受死！你刚才说什么？我好像没听见。说我让你死！<笑>给我上！啊！你个小兔崽子！哎呦，好小子！几日不见，确实进账了不少。看来天野的确是个好东西。你想要？等你死了，我可以借给你。我看你小子是真不知道天高地厚。跟他废什么话？动手！破！现在明白了吧？你会的，我都会。看你这层了，看在你要死的份上，我告诉你，你妹妹真的死。畜生！大舅啊，你敢动我儿子一下试试？我有什么不敢的？我已经没什么可失去了，大不了鱼死网破。你大舅啊！爸救我！儿子，挺住！儿子，你，儿子，哎
，云姨，你怎么来了？张叔，我今天一定要救你出去。你不会真的以为你们还能出去啊？你闭嘴！时间放在我手上，你们都别动。爸，快让张叔救我！去。云姨，你这本人出哪血了？张叔，咱们出去再说。绝不能让他们走。小子，只靠救这个老东西，绝破不了我的绝杀阵。这一点你应该知道啊。事儿我会一件一件做，早晚有一天破了你这狗屁阵法。<笑>口气还不小，你也不看看你身后站的是谁。啊，退！啊、<笑>跟我斗，你还不够。云姨，你没事吧？都死到临头的人了，怎么可能没事？小子，只要你把你的天眼给我，我给你留个全尸！我呸！你做梦！不给你点颜色看看，你是真不知道死字怎么写呀、啊！啊！给我去！云姨，儿子，快来吃饭。妈，林然，哥，你真懒啊！太阳晒屁股了，你才见,见到我们，高兴吗？高高兴吗？能再见到你们，真的太好了。既然高兴，那就留下来，别走了。是啊，哥，我们一家人在一起不好吗？好，好，好。行，那你就把天眼交给他，我们一家人就不要分开了。妈，你说什么？妈说让你把天眼交出来，这样我们家人就可以过好日子了。妈，别人，这天眼我不能交。你这孩子不就一副破眼镜吗？难道还有我们重要吗？是啊，哥，难道你不想要我们了吗？不是，不是的，你听。那你为什么不交出来？你在怕什么？哥，难道你还要我再死一次吗？云云，定睛凝神，他们都只是幻象。你们不是他们。你睁开眼睛看看，我们不是他们是谁？绝对不是。你竟然破了我的幻觉，大姑。你以为阴阳家的人都死绝了吗？王叔，原来你也是阴阳家的门人。阴阳家护法长老张板成拜见家主。张叔，这些年轻人，看来我还是想看。不光想看你，还想看这具天眼。赵姑，你肯定会有真。你说什么？长老跟我说过，你有一副跟我一样的眼镜，叫做鬼眼。你全部的力量都来源于他。那既然我这天眼有副作用，你的鬼眼肯定也有。而且我猜，消耗的就是你的寿命。即便你说对了又怎么样？只要我拿到了这副天眼，我就能长命百岁，谁也奈何不了我。那你就来抢啊！因为只要这天眼不认，即便你抢到了。也是一副没用的碎眼镜吧？我看你们还能撑多久？给我杀！杀！家主，小倩来晚了。小倩，你怎么来了？啊，张老弟，我们也来了。你大哥，不救你们？都说了不许你一个人，你就这么信不过我们？<笑>来的正好，今天我就在这儿给你们所有的人收尸。先别缠绵了，先离开这儿再说吧。这阵眼下有风，我们只要打碎阵眼，就可以逃出去。那你还不赶快把这破玩意给干碎了？破！破！破！你当我这个阵眼是纸糊的？搞不来四线阵
，不可能破的呀！<笑>没有用的，你今天啊，得死在这儿。居然破了我的绝杀阵！难道，难道你？林一，难道你就是那个大善人？这这怎么会？不可能，绝不可能！家主向右心生，你一心向善，你的面相与我第一时见到的大有不同。没错，肯定是家主日行一善，改变了自己的命格。啊啊啊！爸，爸。赵叔，我看你怎么了？绝杀阵已拍破，你爸别烦事了。我们走。家属，没想到还是让他们给跑了。放心，如今他们已是强弩之末，撑不了多久。张师傅，你已经重获了自由身，想必重振往日的雄风，应该不是什么难事吧？林毅啊，你别取笑这老头子了。有什么事需要做，你就自己说。我要让石家一点翻身的余地都没有，彻底完蛋。你一天天就是让我签字、签字、签字，你把我当成什么了？少爷，您您这不是刚接手公司吗？得先得先熟悉熟悉呢。我熟悉什么？这是我家公司，我说怎么办就要怎么办。呃、那那您是想？最近市面上新出现了一家公司，你知道这里边都有谁吗？跟沈灵一一伙的张半成，就是他们把我爸搞成现在这个样子。所以咱们必须跟着他们投，而且要比他们投的更多。这样不仅我们自己能赚钱，而且还能搞垮他们。啊，少爷，还是您聪明呢。跟我斗，他们配吗？先投十个亿进去，我倒要看看他们怎么办。就是今天了，家主，怎么了？我刚刚算过，今天是个好日子，既伤，既得利，大凶。生了，又生了，少爷。还是您厉害呀，这小公司还真是个潜力股。本少爷是谁呀？再追加二十个亿进去，可别便宜了别人。二十个亿，这可是咱最后的身价了呀，少爷。你懂什么？舍不得孩子套不着狼。今天这二十亿进去，明天就能翻倍。赶紧去。哦，行。本市一家新型科技公司被证实为是空壳公司，目前已宣布破产。据悉，该公司最大股东为石氏集团。不可能的，少爷，咱们账上的钱也已经空了，估计撑不了多久。你说什么？他说什么你都听到。这段时间辛苦，为家属做事是属下的本分。他是你的人。你还不明白吗？现在石家已经完蛋了，你还不跑吗？我去，当然是回家啊！告诉我爸，我沈灵一来索命。先<笑>生。身体怎么样？遭到了反噬，无力回天。什么？当初是你给我布的这个绝杀阵，现在出事儿了，你竟然对我说无力回天！石总，当初我很清楚的告诉过你。这个绝杀阵，对，是能给你带来无限的财源。此阵如果一旦破，后果也是非常严重的。是你自己一意孤行，现在反过来怪我，少他妈跟我说说这些废话！我告诉你，今天你要不能救我这条命
，你也休想活着从这走出去！来人呐！四总，就凭这几个人想留住我，你未免太小看照顾了。<笑>是吗？那你看看这招如何？死神法，你怎么知道死神法？我身边有你这么个高人，我自然是不得不防。实话跟你说，这个阵我也布下多年了，没想到如今却还真派上了用场。<笑>到底想怎么样？你那儿不是有一颗续命的金丹吗？我知道，那是你炼制多年的秘药，把它交给我，然后你就可以从这儿扬长而去了。啊！我要是不给他。现在就会死，选吧。好，啊，你个老头子我现在可以走了吧？走，上哪儿去？赵先生，你未免太幼稚了吧？哈哈，你现在既然不再能为我所用，你活着还有什么意义啊？十多名，知道吗？你见外无事，哼，杀了他！都别动！都别动！没想到我还没出手。你们自己就先狗咬我，是你，你来盖，当然是来索命。爸，救我！姓沈的，你放开我儿子！你难道不想问问你儿子干了什么吗？儿子，出什么事了？爸，我还在那写个配方呢。都怪这头家的，他妈算计我！爸，你要。石总，怎么会这个这个根本不好受，别着急啊！小哥，我吃了续命的金丹，看你能拿我怎么样？金丹，我不信赵姑会这么好心。狗屁的金丹，这分明是毒药。你也不想想，赵姑有这么好的东西。他为什么要救我？天爷，是你，你，你，你，爸，家主，你为什么要救他？因为我不想让他这么痛快的死去，我要让他没有尊严的活着，像我一样。让你生不如死！是。现在还轮到我了。小子，你做梦！给我爸！家主。难道就这么让他跑了吗？不会
。刚才他逃离食神镇的时候，已经身负重伤，就算逃走也活不久了。沈老弟，这畜生怎么办？畜生自然有畜生的死法。<笑>来来来！哎呦，哎呦，怎么了，先生？是沈林一，他来找我报仇了。石公明已经被他害死了。啊，下一个就是你。那那咱们怎么办啊？要不想死的话，就赶紧去收拾东西，带我出城。好。啊不，沈林一。不，沈先生，沈大哥，你就饶了我吧，我再也不敢了。饶了你？欺负我妹妹、害死我母亲的时候，你怎么没想过饶了她？林爷，我那是一时糊涂，看在咱俩相识这么多年的份上，我求你饶了我吧，我求你饶了我。你想活命是吗？给你这个机会。但凡畜生想活着，都得先敲了自己。你要是把你自己淹了，我就让你活着。是活着还是死，自己选吧。快选，不然我就替你做选择了。啊！妈，凌人，我替你们报仇了。林毅，如今石天放和石不明都已经受到了惩罚，足以慰藉伯母和凌人的在天之灵了。你能不能放过我爸爸？红秀，你多虑了。我知道苏叔叔也是迫不得已。我不会再找他麻烦了。往后的日子，我只想好好生活。放心吧。嗯、喂，姐，咱爸跟你在一起吗？没有啊，爸出什么事了？姐，咱爸。咱爸不见了。什么？赵赵先生，你你这是怎么了？太吓人了！你以为我想这样的吗？都是那个沈林一给我害的，不仁不悔。那咱们下一步怎么办呀、啊？大蛇要打几次？要想灭了沈林一，就。必须先抓住苏红秀。爸，你在哪儿？小姑娘，你爸爸现在在我手上，少说废话。你想怎么样？想让你爸爸活命，就来阴阳家找我。如果你敢告诉沈林一或者任何人，我保证你爸爸活命过几天。这怎么变成这样？哎，你你干嘛？嗯，走。小姑，你想怎么样？哎呦，你个小姑娘还真敢一个人来呀、啊？嗯，都有点喜欢你，先生。你看我女儿已经来了，咱们下步怎么办呀？爸、啊，你不是被赵姑抓起来了吗？你怎么和她一起狼狈为奸呢？闺女，我也不愿意这样啊！那个沈林一，他欺人太甚，他不让我活呀！爸，你不要听他一派胡言，这都是赵国的奸计。林一根本就不打算为难你了，你一定要相信我。住口！你跟沈林一本来就是一伙。你敢让我爸打电话，和林一当场对质吗？先生。红秀既然都那么说了，估计也没骗他们，不然
，能给您嫂子打个电话，问问。嗯，是个好主意。我帮你打怎么样？好啊，那就有劳先生了。啊！赵、啊、姑，你放开我吧！走、啊啊。你爸本来就不是什么好人，我替你给他解决掉，不更好吗？赵<笑>姑，你松手，你放开我吧！不管是你。去去去！奇怪，怎么没有踪迹？难道普天之下还有什么事难瞒过家主您？莫非是赵姑还活着？终于来了，想不到你还活着，我还真是小瞧你。但你老神棍都没弄死，就凭你？少废话，苏叔叔是不是在你这儿？他们死喽！什么？赵姑，你还有没有人性？人性，哎，人性值几个钱呢？我说小子。你要想真正的打败我，啊，咱们就按照阴阳家的规矩来，堂堂正正的比试一次。我输了，命给你，你要输，天眼交给我。就你这副烂样子，凭什么你不会跟你比？听他，红秀，林一，别管我。快杀了他，替我爸爸报仇！小子，我劝你考虑清楚，你随时随地一直砍。那我试试啊。怎么，现在可以答应我的挑战了吗？好，咱们就按阴阳家的规矩。洪秀，你别担心，我一定会救你出去。早晚杀了这个狗东西。现在说大话还太早了，看在咱们是同门的份上，我送你个礼物。这是那个长老的遗物，啊，还给你。走，你这条命早晚输。沈林毅，我看你这回怎么赢我？这是什么？小倩，你能看得懂吗？我也不太明白，可能是长老留下的某种秘卷吧。小倩，这几天我要闭关修炼，你不要让任何人打扰我。是。小倩，小倩，告诉我，我是谁？您是我的主人。对，我说的话，你会听吗？小倩，只有您一个主人，您说的话，小倩都会照做。很好，很好。现在去，拿起刀，去招神灵医。小倩，你干什么呢？刘大哥，我想看看家主。那你拿着刀干什么？我刚刚切菜了
，顺手拿着了。害我好事，刘大哥，沙老爹，我感觉小倩有点不对劲。他最近跟着我四处奔波，应该是累了吧？哎，对，老爹，你得叫我过来办事。哦，刘大哥，嗯，我有两件事要求你。求字有事。这第一件事，嗯。我此去一定是凶多吉少，所以无论明天结果如何，还请您一定要清楚留下。这你放心，这事儿我应付，关我什么事？这第二件事，嗯，如果明天我输了，嗯，还请您一定要杀了我。什么？杀了你？这不行啊！这也太狠了，就没这么办。你这样，大哥。你也知道赵国的为人，如果让他得到天眼，他一定会杀死我们所有人。所以，与其让他得逞，还不如是你动手。不是这，哎，虽然这是一个牛大哥，我求你了。行行行行行行行，我应了你这事儿了。不过你也得答应我一件事，明天必须干掉赵国那狗娘养啊！弄死他！阴阳家家主到。林一，林秀，我来了，别害怕。小子排场还挺大。我本就是阴阳家亲传家主，排场大点又如何？废话少说，一会儿咱们手底下见真章。哼，好啊，来吧。小姐，小姐，这现在杀了他了他，你还在等什么？赶紧动手动手！小姐，你怎么？我命令你，快动手动手！你要干什么，小倩？小倩。永远保护你，小青。赵姑，我要你拿命偿！你小子的命还真是大，这小娘为了你连自己的命都没了。家主，比试继续吗？继续，交给我吧。行吧，比试开始。第一局，知命，请双方各派出一人，写出自己的生辰八字，其声明详细，由另一方来算，哪一方算的更准确，获胜。沈先生，我来吧。那局老唐小姐了。我以为是谁呢？原来是天生的寡妇呀！你把嘴巴给我放干净点，会算就算，不会算赶紧认输。光算有什么意思？这种小事在街边找个算命的就能干。那你想怎么样？敢不敢跟我玩把大的？怎么了？我们就别看这两个人的过去了，我们看看这两个人的未来。比如说。他们什么时候死？看未来，未来如何验证？你该不是看不出来，想认输了吧？我怕。听好了，谭佳丽生于阴历七月十五，也就是鬼节，出生时母亲难产而死，父亲三岁时病故，自幼成长在福利院，长大时成了陪酒女，先后结婚三次，克死了两任丈夫。你说我说的是与不是？你怎么知道这么详细？哼哼，雕虫小技，小子，我这点本事还行吧？好，那我就奉陪到底。急什么？
必照顾。你什么意思？不是说了吗？看看他们什么时候会死。我的答案是，他们二人中有一个人今天晚上会死。满嘴胡言！唐小姐，我已经算过了，他的接触已尽。至于你这名手下吧，虽然作恶多端，但死期也绝不是今天。好、啊，是这样的吗？那现在如何？是我的人会死，还是谭小姐会死？赵姑，敢动我媳妇试试？土狗宰羊之辈，这里还轮不到你说话。你，小子，想好了没有？是你死呢，还是你死？林毅。不能再让唐小姐受到伤害。就你话多，我不选。他们两个谁都不能死。赵姑，难道你要违抗天命吗？哼哼，天命算个屁呀、啊！我告诉你，我今天就要做一回天。你再不选，他们两个都没死。住手！果然输，这局你赢了。赶紧把他们俩都放了。媳妇，唐小姐，你没事了，让您受惊。不好意思，沈先生，没能帮上您。没事的，还有两局，我未必会输。第二局，忘记。老头，你别故弄玄虚啊，直接告诉我们要做什么。请二位吃靠。观看忘记，告诉我，这黑幕藏着这人的来历。忘记之术失传已久，你是在故意刁难人？赵姑，你这双鬼眼要看不出来的话，就赶紧认输吧，说不定我还能赏你一个全尸。小子，这世界上就没有我照顾做不到的事情。忘记不行，我自有别的办法。忘气之术，不知我这天眼能否做到？二位看得如何？老东西，别催，再催我宰了你！张叔，这忘气之术，难道不是只存在于传说当中吗？家主，忘气之术确实存在，还请家主用心观测。难道天眼并不能忘气吗？二位看得如何？我的结果是。他是个男人，<笑>我当你有多厉害呢？没胸没屁股，老子也能看出来是个男人。你给我闭嘴！那老东西满嘴胡话，的狗屁万气之术根本不存在。我就不信这小子。家主，你可有结果？我虽然也没有看出太多，但至少有一点我可以确定：这黑布之下，绝不是个人。<笑>我说小子，算不出来可以认输，没必要在这丢人呐。<笑>是谁丢人，一会儿就能见分晓了。接步，老东西，你敢戏弄我，我弄死你！赵姑，愿赌服输，这一局确实是家主获胜。行，你们蛇属于我。我们走着瞧，张叔，咱们下一局比什么？二位，第三局我让你们比试的是这先天推演之术。张叔，您所说的先天推演之术是何意啊？两千多年前，我派祖师创出了天眼鬼眼，其中就包括了先天推演之术。您的意思是说，要我们推演天下大运？就像李春风和袁天罡那样，没错，他们两个也是我阴阳门之人。李春风继承天眼，袁天罡继承鬼眼。我说老东西，虽然我自命不凡，但是也没到和袁李二人相提并论。你太高看我们了，赵姑，你这鬼眼要是不好用的话，你现在给我磕几个响头，我可以饶你一命。
。你小子也太得意忘形了。别忘了，你还有把柄在我手里。赵峰，再敢动红袖一下，我保证你不会活着走出去。你以为我会？二位，这第三局你们是比还是不比呀、啊？比。穆大哥，一会儿咱们见机行事。找机会把红袖救出去，生老弟。哎，他说那推野之术到底是个什么东西啊？你学过没有？我也未曾掌握。这这怎么办呢？天天由命。二位，第三局我让你们比试的是这先天推演之术。小子，推演之术没学过吧？仔细看着啊，说不定下辈子。沈老弟，反正这事儿也没证据，以后的事谁说的准呢？要不你干脆随便弄点啥上去糊弄糊弄得了。不可，推演之术需有卦象辅证，胡乱编造肯定会被发现。哎，小子，能走到这一步。看来我没选错人啊！难道你一直都在看着我？不错，我一直都藏在这场天眼里。不光是我，还有历代阴阳家的家主。既然如此，你们能不能教我推演之术？所谓推演。只不过是人们察觉事物变化而已。当你放下眼前俗事，心会带你去找到答案。还是那句话，多行好事，莫道天机。<笑>小子，你还真想献血啊？那阴我得要下辈子了。啊？用不着。要想赢你，就在今天。起卦，第一卦乾为天，困龙得水；第二卦天风斗，他乡遇雨；第三卦天山遁，龙云蔽日；第四卦水泽蝶，斩将封神；第五卦风一关，汉连缝合；第六卦山地波，阴阙同理；第六十四卦天。天机不破，多行好事，莫道天机。家主，这六十四卦的卦象，你可有答案了吗？这卦象涉及天机，我万万不能透露。张叔，这最后一卦的卦象。<笑><笑>我还以为你有多厉害，什么不能说？我看你就是不知道。这最后一卦的卦象涉及天机，是我们凡人万万不敢透露。想当年袁天罡不敢，刘伯温不敢，赵姑有胆子敢说出来吗？我呸！什么狗屁天机！我告诉你，我赵姑就不信这些。今天这个天我就逆了，倒行逆施。赵姑，你的报应马上就来了。不就是一卦象吗？你说不出来，我告诉你。但是小子，愿赌服输，你这双天眼就……牛大哥，动手！第六十四卦，乾坤变，天机破，还等什么？动手啊！动手！天机破！这就是你的报应，林毅，你没事吧？红袖，让你担惊受怕了。你没事就好，这一切总算有个了解。是啊，我们走吧。红袖，红袖。长老，红袖的事都怪我。我当初明明见过那颗红胭脂
。林一，你为什么这么绝情啊？难道你忘了我们小的时候？过去的事不必再提了。自从我父亲被人害死以后，我的心里除了报仇，再装不下其他的东西。苏小姐，我们就此别过吧。红颜之日，薄命之兆，他怎么会有这个？但我没有放在心上。现在还有什么办法可以救他吗？办法只有一个，除非……除非什么？除非弥天改命。长老，您这是什么意思？阴阳家古籍中曾记载过一种禁术，就是通过换邪的方式为他人改命延寿。但换血的这一方将会元气大伤，寿命甚至也会折损。如果是这样的话，我来给红秀换。家主，还是让我来吧。你们两个都不行。这换血之人必须是他的血亲才可以。血亲，我去解决。灵异，这锦术若想成功，还需要一位修为高深的史书者。那。那我可以，可以是可以，不过此术过于强大。你若强行开启，天眼也支撑不了，恐怕会和赵姑一个下场啊！什么？家主，你不能这么干！不必再说了，咱们先去找苏家人。我没听错吧？你想用我的血去救苏红秀？没错，而且需要你付出一些代价。什么代价？钱吗？不是钱，是你的寿命。什么？沈先生，我感谢你帮我家报大仇，但你想要我闺女的寿命，你休想！我绝不答应。沈先生，我感谢你帮我家报大仇，但你想要我闺女的寿命，你休想！我绝不答应。苏伯伯。我确实没有办法，我能理解您的心情，但眼下确实只有他才能救红秀。我可以保证，事成之后我用尽全力去治好他的身体。苏伯母，我求求你了。你说什么都没用，想用我的性命去救苏红秀，没门！让我来吧。儿子，你不能这样。哥，你傻呀、啊？我就这一个姐姐了，而且我早已不在乎生死了。咱们苏家钱。你们不还，我还。不平，谢谢，谢谢。牛大哥，从今天开始，一切都要拜托你了。小倩是个好姑娘，还请您帮她物色个好人家。至于红秀，还请您不要告诉她真相，就让她忘了我吧。放心吧，沈老弟，只要有我牛西东在一天，就不会让他们受了欺负。牛大狗，我沈林一有你这个兄弟，值了。林一，时间一到，我们开始吧。嗯。待会儿可能会很疼，你忍着点为了我姐，这点痛不算什么。红秀，我不会让你有事的。小心主，别过来！我不能让家主这么做。听话，咱现在很关键。啊、结束了。林一，红秀。红秀，你醒了，林一。啊！林一，红秀，红秀，林一，林一我在，别怕，红秀。你没事了，太好了。林一，你的眼睛怎么
，家主可能此生都再也看不见了。什么？那说法太强大，烧毁了那副眼睛，好在保住了家主的命。但这世上，从此再无天眼了。都怪我林雨，要不是为了我，你也不会。没关系，没关系，红秀，我本来就是个瞎子，现在这样也没什么不好。可是。你永远也看不见。没事的，红秀，我会永远记住你最好看的样子。苏小姐，我有话想和你说，请坐。苏小姐，我知道家主心中只有你，我不想再和你争了。如今一切都已了结，我也是时候该离开了。你要走吗？我自小就长在门中，还没有好好看过这个世界呢。我想四处转转，家主就拜托你了。小倩，谢谢你，祝你早日找到自己的幸福。话别说的太早了，如果哪天家主不喜欢你了，我还会回来的。谁？就这么走了？连句再见也不说。家主，女孩子总哭就不好看了。家主，不，沈大哥，以后没有小倩在你身边，你一定要照顾好自己。你真的要走吗？老家主说我的命就是要嫁给阴阳家主，现在天也没了。我的使命也就不存在了，我是时候做回自己了。小倩，你说的对，我祝你幸福。沈大哥，照顾好自己。臭瞎子！瞎子！真瞎子！让我玩你眼镜。你要干什么？你别打我！爸，他要打我！你怎么变成这副样子？别过来！别过来！石老，早在你害死我父亲的时候，你就应该想到有这一天。我最后替你看了一次，你还有三十年苦，三十年，你要像条狗一样烂在这儿三十年。你别打我爸，别欺我爸，我给你糖吃，我把我糖都给你，别欺负我爸，爸，爸，救命！爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，想得美你！本小姐肯区分跟你在一块儿，就算不错了。怎么，还想吃软饭？我现在的情况，再去相病挣钱是不可能了。但是我可以做按摩呀。按摩可以啊，但是你不许给女孩子。不给女孩子，那没得赚喽。讨厌，不理你啊！哎、红秀，红秀。我终于找到你了，沈灵依